Philippe Bertin, les carnets d'un confiné. Chers amis, bonjour. Il y a une règle quand on sort dans la rue, ne pas s'approcher de son congénère, rester à distance, respecter à la lettre les consignes de sécurité sanitaire et surtout, surtout, adopter les gestes barrières. Cela n'empêche tout de même pas de temps à autre de faire un brin de causette lorsqu'on se retrouve dans la file d'attente devant sa boulangerie ou devant son épicerie. Et parfois, parfois, en effet, l'attente peut être très longue. J'en ai fait l'expérience moi-même l'autre matin et, surprise, j'ai eu le bonheur de retrouver trouver quelqu'un que je n'avais pas revu depuis des années. On a papoté ensemble pendant une bonne de vingtaine de minutes en attendant notre tour devant l'étal de légumes. Et si on se donnait rendez-vous dans dix ans, chantait Bruel, il a suffi d'un signe de confinement pour renouer le contact. C'est tout de même un comble. Tout compte fait, c'est quand on ne peut plus voir personne qu'on arrive à se donner de nos nouvelles. Les réseaux sociaux peuvent en témoigner chaque jour. Il n'y a jamais eu autant d'échanges que ces dernières semaines. C'est ça peut-être la magie positive du confinement, s'il fallait dégager tout de même un peu de positif dans tout ça. Rester chez soi et, et garder le contact. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et à demain. Philippe Bertin, les carnets d'un confiné. Podcast by Tendance Ouest.